ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാം വലൈക്കും നമസ്കാരം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഷിഗാസ് കഫേ ഇന്ന് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പുഡിങ്ങിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് കാണിക്കുന്നത് ചൈന ഗ്രാസും ജലാറ്റിനൊന്നും ചേർക്കാതെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു അടിപൊളി പുഡിങ്ങാണ് കഴിഞ്ഞ മീറ്റപ്പിൻ്റെ വ്ളോഗിൽ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു പുഡിങ് മീറ്റപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് തയ്യാറാക്കിയ പുഡിങ്ങാണ് അപ്പം മീറ്റപ്പിന് കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നല്ല ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പുഡിങ് പിന്നെ ആ ഒരു വ്ളോഗ് കണ്ടിട്ട് കുറേ പേര് ഈ ഒരു പുഡിങ്ങിൻ്റെ റെസിപ്പി പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മീറ്റപ്പിൻ്റെ വ്ളോഗിൽ ഞാൻ ഈ ഒരു പുഡിങ്ങിൻ്റെ റെസിപ്പി ഉൾപ്പെടുത്താതിരുന്നത് വീഡിയോ ലെങ്ത്ത് കൂടണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു പുഡിങ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് കൂടുതൽ അളവിലാണ് ഈ ഒരു പുഡിങ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും അളവിൽ വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പകുതി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു പുഡിങ് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം പുഡിങ്ങിലേക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് കസ്റ്റാർഡ് മിക്സ് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ മൂന്ന് കപ്പ് പാലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് എം എല്ലിൻ്റെ കപ്പിന് മൂന്ന് കപ്പ് പാലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ പാൽ നമുക്കൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ പാലൊക്കെ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കത് ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ പാലിലേക്ക് വേണ്ട മധുരം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണ് പഞ്ചസാരയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് മധുരം നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പഞ്ചസാരക്ക് പകരം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിൽക്ക് മേഡ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു കാൽ കപ്പ് മിൽക്ക് മേഡ് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാവും നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ട കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണ് കസ്റ്റാർഡ് പൗഡറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു കപ്പ് പാലിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണ് കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ എന്നുള്ള അളവിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണ് കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ ഒരു ബൗളിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് സാധാ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള പാലാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി കസ്റ്റാർഡ് പൗഡറും പാലും കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ കട്ടൊന്നും പിടിക്കാതെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം കസ്റ്റാർഡ് മിക്സ് നമുക്ക് പാലിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ കസ്റ്റാർഡ് മിക്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ ഈ ഒരു കസ്റ്റാർഡ് മിക്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കൈ വിടാതെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് കട്ട പിടിക്കും അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്കൊരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റും കൂടെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം എന്നാലേ ആ കസ്റ്റാർഡിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു പച്ച ടേസ്റ്റ് മാറി കിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പോൾ കസ്റ്റാർഡൊക്കെ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് നല്ലപോലെ കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ മധുരം ഒന്ന് നോക്കണം മധുരം കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ നോക്കിയപ്പോൾ മധുരം കറക്റ്റാണ് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യുക ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി മതി ഇത് തണുക്കുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടി തിക്കായിട്ട് വരും ഈ ഒരു കസ്റ്റാർഡ് മിക്സിലേക്ക് ഞാൻ പൈനാപ്പിളിൻ്റെ എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നല്ലൊരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പൈനാപ്പിളിൻ്റെ എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു എസൻസ് ഇഷ്ടമല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒഴിവാക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി എസൻസ് ഒന്നും ചേർത്ത് കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഞാനിപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു ടീസ്പൂണ് പൈനാപ്പിൾ എസൻസ് ആണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് പൈനാപ്പിളിൻ്റെ എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് ഈ ഒരു കസ്റ്റാർഡിന് അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം ചേർത്ത് കൊടുത്തപ്പോൾ കുറച്ച് കുറവാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂണും കൂടെ പൈനാപ്പിൾ എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു അളവിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂണ് പൈനാപ്പിൾ എസൻസ് ആണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് പൈനാപ്പിളിൻ്റെ എസൻസും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് ഈ കസ്റ്റാർഡ് തണുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ബട്ടർ സ്കോച്ച് സോസ് തയ്യാറാക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര ക്യാരമലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാനിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച
ഇപ്പോൾ ക്രീമൊക്കെ നന്നായിട്ട് മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അത് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ബട്ടർ അൺസാൾട്ടഡ് ബട്ടറാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ സാൾട്ടഡ് ബട്ടറാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബട്ടർ സ്കോച്ച് സോസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്കത് തണുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഒരു സോസ് നമ്മൾ നന്നായി തണുത്തതിന് ശേഷം എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടെയ്നറിലാക്കിയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു മാസം വരെ ഈ ഒരു സോസ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് പുഡിങ് സെറ്റ് ചെയ്യാം ഞാനൊരു എട്ട് സ്ലൈസ് ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ട്രെയിൻ്റെ വലിപ്പത്തിനനുസരിച്ചാണ് ബ്രെഡ് എടുക്കേണ്ടത് ബ്രെഡിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് കട്ടി തിട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു ട്രെയിലാണ് ഞാൻ പുഡിങ് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ബ്രെഡ് പീസുകൾ ഈ ഒരു കസ്റ്റാർഡിൻ്റെ മിക്സിയിൽ മുക്കിയിട്ട് ഈ ഒരു ട്രേയിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ബ്രെഡിൻ്റെ പീസ് ഞാൻ രണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കസ്റ്റാർഡ് മിക്സും ബ്രെഡും കൂടി ഉള്ളതാണ് നമ്മുടെ പുഡിങ്ങിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലെയർ ആയിട്ട് വരുന്നത് നല്ലൊരു പൈനാപ്പിളിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ആയിരിക്കും ഈ ഒരു ബ്രെഡ് പീസുകൾ നമ്മൾ ആ ഒരു കസ്റ്റാർഡ് മിക്സിൽ പൈനാപ്പിളിൻ്റെ എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുത്തോണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു പുഡിങ് കഴിക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു ബ്രെഡ് പീസ് നല്ലൊരു പൈനാപ്പിളിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ എല്ലാ ബ്രെഡ് പീസും ഈ ഒരു ട്രേയിൽ കസ്റ്റാർഡിൽ മുക്കിയിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാ ബ്രെഡ് പീസും കസ്റ്റാർഡ് മിക്സിൽ മുക്കിയിട്ട് ട്രേയിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ബാക്കി വരുന്ന കസ്റ്റാർഡിൻ്റെ മിക്സ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ബ്രെഡിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ലെവൽ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ട്രേ മാറ്റി വെക്കാം സെക്കൻഡ് ലെയറിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് പക്കിൻ്റെ വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ് ഡയറി വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു പുഡിങ്ങിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ട് കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് എം എല്ലിൻ്റെ രണ്ട് കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ് ഈ ഒരു പുഡിങ്ങിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഈ വിപ്പിംഗ് ക്രീം നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഡയറി വിപ്പിംഗ് ക്രീം നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് പിരിഞ്ഞു പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഒന്ന് നിർത്തി നിർത്തി വേണം നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡയറി വിപ്പിംഗ് ക്രീം ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പിന്നെ ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന പാത്രവും അതുപോലെ ബീറ്ററിൻ്റെ ബ്ലേഡും നമ്മൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തണുപ്പിച്ചെടുക്കണം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് തന്നെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും പിരിഞ്ഞൊന്നും പോവാതെ നല്ല സ്റ്റിഫ് പീക്കായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീം കിട്ടും വിപ്പിംഗ് ക്രീമിലേക്ക് നമുക്ക് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഡയറി വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആയതുകൊണ്ടാണ് മധുരം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് നോൺ ഡയറി വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മധുരം ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതിൽ ഓൾറെഡി മധുരം വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതല്ലാതും കൂടെ നന്നും കൂടെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിലേക്കൊരു അര ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നല്ലൊരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വാനില എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു രണ്ട് കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീമിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാകും ഇനി നമുക്കത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം നല്ല സ്റ്റിഫ് പീക്സ് ആകുന്നത് വരെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം വിപ്പിംഗ് ക്രീം നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല സ്റ്റിഫ് പീക്സ് ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബീറ്റർ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം വിപ്പിംഗ് ക്രീം എന്ന് പകുതി ഭാഗം ഞാൻ മറ്റൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ തണുക്കാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ബട്ടർ സ്കോച്ച് സോസ് എന്ന് ഒരു കാൽ കപ്പ് സോസ് ഈ ഒരു വിപ്പിംഗ് ക്രീമിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ ഒരു വിപ്പിംഗ് ക്രീമും ബട്ടർ സ്കോച്ച് സോസും കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഐ സ്പീഡിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് സെക്കൻഡ് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത
ഈ ഫ്രൂട്ട്സിലേക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീമും ബട്ടർ സ്കോച്ച് സോസും കൂടെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ലെയർ വരുന്നത് ഈ ഒരു ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെയും ബട്ടർ സ്കോച്ച് വിപ്പിംഗ് ക്രീമിൻ്റെയും കൂടെ മിക്സാണ് വരുന്നത് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പുഡിങ്ങിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ലെയർ സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ബ്രെഡ് കസ്റ്റാർഡ് മിക്സിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഈ ഒരു ഫ്രൂട്ട്സ് മിക്സും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തെടുക്കുക എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരേപോലെ വരുന്ന രീതിയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തെടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ കൂടെ ഇഷ്ടമുള്ള നട്ട്സ് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ നട്ട്സ് ഒന്നും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല ഫ്രൂട്ട്സ് മാത്രമേ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നട്ട്സ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നട്ട്സ് കുറച്ച് ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഒരു ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മുടെ പുഡിങ്ങിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ലെയർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ബട്ടർ സ്കോച്ച് സോസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബട്ടർ സ്കോച്ച് സോസിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇവിടെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നല്ല ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ സോസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ബാക്കിയുള്ള ബട്ടർ സ്കോച്ച് സോസ് മുഴുവനായിട്ട് ഞാൻ ഈ പുഡിങ്ങിൻ്റെ മുകളിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള വിപ്പിംഗ് ക്രീം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക വിപ്പിംഗ് ക്രീം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തെടുക്കുക ആ ഒരു പുഡിങ്ങിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും വരുന്ന രീതിയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് ലെവൽ ചെയ്തെടുക്കാം വിപ്പിംഗ് ക്രീം എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരേപോലെ ലെവലാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പുഡിങ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു പുഡിങ് മൂന്ന് ലെയർ ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടും ഇനി ഇതിന് മുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ഗാർണിഷ് ചെയ്തെടുക്കുക ഞാൻ കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ഗാർണിഷ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് കുറച്ച് പൈനാപ്പിളിൻ്റെ പീസും കുറച്ച് സ്ട്രോബെറിയും കൂടെ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഗാർണിഷ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് വെച്ചിട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ഗാർണിഷ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ബട്ടർ സ്കോച്ച് കസ്റ്റാർഡ് ബ്രെഡ് പുഡിങ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഈ ഒരു പുഡിങ് കഴിക്കാൻ നല്ല പൈനാപ്പിളിൻ്റെയും ബട്ടർ സ്കോച്ചിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ഫ്ലേവറാണ് ഈ ഒരു പുഡിങ് കഴിക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നമ്മൾ ഈ ഒരു പുഡിങ് രണ്ട് മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് തണുപ്പിച്ചതിന് ശേഷമാണ് സെർവ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോഴേ ഇത് നമുക്ക് ഒരു മൂന്ന് ലെയറായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് മീറ്റപ്പിന് കൊണ്ടുപോയതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്കൊരു രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു പുഡിങ് സെർവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ കുറച്ച് മെൽറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു പുഡിങ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കഴിക്കാൻ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നല്ല ഇഷ്ടമാവും ഈ ഒരു പുഡിങ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പുഡിങ്ങിൻ്റെ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും സന്തോഷവും സമാധാനവും നിറഞ്ഞ നല്ലൊരു പുതുവർഷം ആവട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു എല്ലാം മിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പുഡിങ് ആണ് വളരെ ടേസ്റ്റ് ആണ്